welcome back to my channel. Let's have another exercise para may apply natin yung mga basic CAD commands na itinuro ko sa una kong video. Ang susunod natin gagawin ay itong exercise 4 sa ating right side. Kaya nga na sinabi ko sa exercise 1, kailangan natin magsimula lagi sa may mga given na sukat. Simulan natin dito para ganito. So let's type L, enter. So like base point, going down 15, enter. Going to left, 70, enter. Going up, 20, enter. At para makuha natin yung distance dito, simula dito sa gitna ay 32.5. So, kailangan natin isubtract itong kalahati ng 5, which is 2.5, at itong 20. So, gagamit tayo ng calculator. So, 32.5, Minus kalahati nito, which is 2.5, at minus 20, is equal to 10. So, ang sukat nito ay 10. So, type 10, enter. Next, going up, 20, enter. Going right. 20, enter. And going down, 10, enter. Going right, 5, enter. Going up, 10, enter. And going to right, 10, enter. Ngayon, para makuha natin ito, i-close muna natin ito. So, let's click it here, then press Escape. Ngayon, ang haba nito ay 15. So, i-offset natin ito ng 15. So, let's type O, Enter, 15, Enter, select Object, then click Outside to Offset. Next, lagyan natin ng line dito. So, let's type L, enter, then click here, and here. At dito rin sa kabila. So, let's type L, enter, click here, and here. At para makuha natin yung dalawang line sa gitna, lagyan muna natin ng line sa gitna nito. Let's type L, enter, click sa midpoint, at click rin sa midpoint sa kabila. Ang distance nito ay 10. So, i-offset natin ito ng 5 going up at 5 going down. Let's type O, enter, 5, enter, select object, and click going up. Then select object and click going down. Ngayon, i-delete na natin itong line na nasa gitna. Next, i-trim natin ito. Let's type PR. Enter. Select object. Enter. Then trim. Okay, next, itong circle. So, let's type C and shift right click, choose from, select from base point, then at sign 32.5, comma, 15, enter. Then, radius, 10, enter. 
Next, ang distance nito na nakuha natin kanina ay 10. So, as you can see, ang arc niya ay umabot sa kalahati. Therefore, ang radius niya ay 5. So, if lay natin ito ng 5. Let's type F, enter, R, enter, 5, enter, M for multiple, enter, then fillet. Okay, so let's just make a copy of our drawing. Ngayon, sukatin na natin ito kung tama. Let's select linear or linear dimension. Next, select a line. Then select radius. Okay, so as you can see, nakuha natin ito ng tama. At natapos na nga natin ang ating fourth exercise. So, I hope na may natutunan kayo. Marami pa tayong mga upcoming exercises, kaya huwag kakalimutang mag-subscribe for more CAD learnings. Sa mas marami pang Autocad lessons, click lang ang subscribe button at notification bell para mag-update ka.